Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம வந்து Excel VBA யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைல் ரீநேமிங் டூல் வந்து நம்ம இங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஃபைல் ரீநேமிங் டூல் அப்படினாக்க என்ன அப்படினாக்க சிம்பிள் தான் எனக்கு வந்து 100 Excel ஃபைல்ஸ் இருக்கு ஒரு பர்టిక్యులர் பாத்ல ஓகேங்களா அதோட オリジナル ஃபைல் நேம் இது இப்போ எனக்கு இந்த ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் நான் வந்து ஃபைல் நேம் வந்து चेंज பண்ணனும் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்ப வந்து நம்ம அந்த ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கு என்ன ஃபைல் நேம் நம்ம चेंज பண்ணனும் நினைக்கிறோமோ ரீநேம் பண்ணனும் நினைக்கிறோமோ அந்த நேம் வந்து நான் C காலம்ல வந்து அசைன் பண்ணிடுவேன் அதாவது எனக்கு ரீநேம் ஃபைல்ஸ் இது வந்து ஆக்சுவல் オリジナル ஃபைல்ஸ் A காலம்ல இருக்குது オリジナル ஃபைல்ஸ் இங்க வந்து C காலம்ல இருக்குது என்னோட ரிவைஸ்டு ஃபைல் நேம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த C காலம்ல என்ன நேம் கொடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி எனக்கு வந்து அந்த பர்టిక్యులர் பாத்ல போயிடு அந்த オリジナル ஃபைல் நேம் வந்து எனக்கு இத चेंज பண்ணிட்டு எனக்கு ஸ்டேட்டஸ் வந்து எனக்கு இங்க சொல்லிடும் D காலம்ல கம்ப்ளீட்டடா not கம்ப்ளீட்டடா னு சொல்லிட்டு வந்துரும் இப்போ எனக்கு அந்த பர்టిక్యులர் ஃபைல் அங்க இல்ல அப்படினாக்க பாத்ல எனக்கு இங்க not கம்ப்ளீட்டட் னு வந்துரும் अदरवाइज எனக்கு கம்ப்ளீட்டட் னு சொல்லிட்டு வந்துரும் ஓகேங்களா இங்க வந்து பாத்தீனா ஆக்சுவல் பாத்ன்றது வந்து இந்த オリジナル ஃபைல் வந்து எந்த பாத்ல இருக்கோ அத தான் நம்ம ஆக்சுவல் பாத்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா இங்க பாருங்க இது எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னு நான் ஆல்ரெடி கோட் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் இங்க வந்து ரீநேம் சொல்லிட்டு நான் ஒரு பட்டன் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணா எனக்கு இந்த ரிவைஸ்டு ஃபைல் நேம் வந்து எனக்கு அங்க அப்டேட் ஆயிடும் இப்போ இங்க வந்து பாத்தீனா எனக்கு இந்த ஃபைல் பாத்ல தான் நம்ம அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் இங்க ப்ராடக்ட் 1 ப்ராடக்ட் 2 அப்படினு சொல்லிட்டு அப் டு 19 வரைக்கும் இருக்கு என்னோட オリジナル ஃபைல்ஸ் ஓகேங்களா ப்ராடக்ட் 1 ப்ராடக்ட் 2 னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபைல் நேம் தான் நான் அசைன் பண்ணிருக்கேன் A காலம்ல அதோட ஆக்சுவல் பாத் வந்து இங்க நான் கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா எல்லா செல்ஸ்க்கும் இந்த பாத் காப்பி பண்ணி இங்க கொண்டிட்டு வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணி டிராக் டவுன் பண்ணிட்டேன் லாஸ்டா வந்து பேக்வர்ட் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்படி எண்ட் வரைக்கும் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதோட オリジナル ஃபைல் நேம் A காலம்ல அசைன் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நமக்கு என்ன டைப் ஆஃப் நேம் வேணுமோ அத வந்து C காலம்ல அசைன் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அசைன் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்றேன் என்னோட ரீநேம்ன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணா என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஜஸ்ட் வித்தின் ஏ செகண்ட்ல வந்து எனக்கு இங்க ரீநேம்ட் process has been done அப்படினு சொல்லிட்டு வந்திருச்சு has been done ஓகேங்களா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டட்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணிடுச்சு இப்போ போயிடு நீங்க அந்த ஃபோல்டர்ல பாருங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ராடக்ட் 1 னு இருந்தது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு बिफोरா பாத்தீங்கன்னா 1-1-1- சொல்லிட்டு எனக்கு அப்டேட் ஆயிருக்கும் बेस्ड ஆன் இந்த C காலம்ல இருக்கிற வேல்யூவை டிபெண்ட் பண்ணி நமக்கு அங்க ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கும் இப்போ பாருங்க நான் வந்து இந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து டெலீட் பண்ணிக்கிறேன் अगेन வந்து நான் என்ன பண்றேன் இந்த ப்ராடக்ட்க்கு பழைய இதுக்கே நான் चेंज பண்ணப் போறேன் இப்போ பாருங்க நான் இத இங்க ரீநேம் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த ஃபைல் நேம் கொண்டு போயிட்டு நான் अगेन வந்து A காலம்லயே பேஸ்ட் பண்றேன் இப்பேரோட பழைய நேமுக்கு எனக்கு வேணும் அப்படினா அந்த பழைய நேம் கொண்டு வந்து நான் இங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது நான் டெலீட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ டெலீட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இப்போ பழைய நேமுக்கு நம்ம चेंज பண்ணப் போறோம் ப்ராடக்ட் 1 ப்ராடக்ட் 2 ப்ராடக்ட் 3 அப்படினு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா இப்போ வந்து オリジナル நேம் இது बिकॉज オリジナル நேம் வந்து இதுதான் அந்த ஃபோல்டர்ல வந்து இப்போ 1- ப்ராடக்ட் 1 1- ப்ராடக்ட் 2 னு இருக்கு அது நமக்கு இப்போ オリジナル நேமா இருக்கும் இப்போனோட ரிவைஸ்டு நேம் வந்து ஓல்ட் நேம் நாம வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைல் நேம் வந்து நம்ம டெலீட் பண்ணிட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்கல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட் 1 அப்படிங்கறத நான் டெலீட் பண்ணிறேன் இப்போ நீங்க இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க இப்போ நான் ரீநேம் கொடுக்கிறேன் எனக்கு பாத்தீனா ஃபைல் not found னு சொல்லிட்டு எனக்கு அங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணுது बिकॉज எனக்கு ஒரு ஃபைல் வந்து மிஸ்ஸிங் ஆகுது இப்போ நான் ஓகே கொடுத்தா அப்படினா ரிமைனிங் இருக்குறது எல்லாத்துக்குமே எனக்கு வந்து renamed process has been done ன்னு சொல்லிட்டு வந்திருச்சு இங்க பாத்தீனா first one க்கு வந்து not completed remains எல்லாமே பாத்தீனா எனக்கு completed ன்னு சொல்லி வந்திருச்சு இப்போ போய் நீங்க அந்த folder பாத்துல பாருங்க எனக்கு same அதே concept க்கு வந்திருச்சு ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன் இப்போ இது வந்து one more copy எடுத்துட்டு product 1 ஏ நான் வந்து இங்க வந்து add பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இங்க பாருங்க இது நான் rename மட்டு product 1 ன்னு சொல்லிட்டு நான் இங்க assign பண்ணிக்கிறேன் இப்ப நீங்க ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க இத டெலீட் பண்ணிக்கோங்க
இப்ப வந்து நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கோட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம் நான் ஆல்ரெடி கோட் வந்து ரைட் பண்ணிட்டேன் இப்ப நமக்கு ஒரிஜினல் ஃபைல் நேம் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் டூ இப்ப அதை வந்து நம்ம ஒன் அந்த ஒவ்வொரு ஃபைல் நேமுக்கு முன்னாடி ஒன் ஹைஃபன் சொல்லிட்டு நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா இப்ப வந்து ஆல்டி எஃப் லெவன் கொடுத்து என்னோட விஷுவல் பேசிக் அப்ளிகேஷனுக்கு போயிடுறேன் இங்க வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு மாடியூல் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அந்த மாடியூல்ல இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அனதர் எம்டி ஒர்க் புக் இருக்கு இதை நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப வந்து ஆல்டி எஃப் லெவன் கொடுங்க நம்மளோட பார்ட் ஒன் டுவெண்டி போர் அந்த எக்ஸல் ஒர்க் புக் இருக்கு அதுல மாடியூல் ஒன்ல தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் என்னோட சப் ப்ரொசீஜர் நேம் பாத்தீங்கன்னா ரீநேம் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல் நேம்ஸ் என்னோட மேக்ரோ நேம் ஓகேங்களா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூ வேரியபிள்ஸ் வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் மை ஃபோல்டர் வந்து ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்ல நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் மை ஃபைலும் வந்து ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்பு ஐன்ற வேரியபிள் வந்து லாங் டேட்டா டைப்ல நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் பிகாஸ் ஐன்றது வந்து நம்ம இண்டிஜர் டேட்டா டைப்ல நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து பர்டிகுலர் கவுண்ட் மட்டும் தான் நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணும் லாங்ல கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு என்ன நிறைய இதை வந்து நமக்கு அங்க ஃபைல்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக நம்ம லாங்ல டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டிம் மை ஓல்டு ஃபைல் டேஸ் string my new file as string and the file name vandu string la da nama vandu save pandrom store panni vekkrom string data type la inga vandu pathina last row find out pandren edhila last row find out pandrena this workbook dot worksheets enoda sheet name sheet 1 la da ipo nama inda tool vandu create pannirukom sheet 1 assign pannikiren inga vandu object da nama குடுக்குறோம் ஓகேங்களா இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷீட் ஒன்னு ரேஞ்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏ காலம்ல வந்து நானு ரோ லாஸ்ட் ரோ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எனக்கு அந்த லாஸ்ட் ரோ கவுண்ட் எட்டு வந்து இந்த லாஸ்ட் ரோன்ற வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஏ காலம்ல எனக்கு லாஸ்ட் ரோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்றேன் லாஸ்ட் ரோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த வேரியபிள் கொண்டு வந்து அந்த லாஸ்ட் ரோன்ற வேரியபிள் அந்த ரோ கவுண்ட ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்ப வந்து ஃபார் ஏ ஈக்குவல் டு டூ டூ லாஸ்ட் ரோ கொடுத்துட்டேன் இப்ப வந்து ரோவை தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்ற வேரியபிள் ரோ டூ டூ லாஸ்ட் ரோன்னா எனக்கு பாட்டம்ல எவ்வளவு வேணாலும் நீங்க அசைன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி அசைன் பண்ணிருக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க பாட்டம்ல எவ்வளவு வேணாலும் நீங்க அசைன் பண்ணிக்கலாம் அது லாஸ்ட் ரோ வரைக்கும் நமக்கு கவுண்ட் எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா இப்ப மை ஃபோல்டர் ஈக்வல் டு திஸ் ஒர்க் புக் டாக் ஒர்க் ஷீட் ஷீட் ஒன்ல இப்ப எனக்கு பி ரேஞ்ச் வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் B காலம்ல இந்த பிய கொடுத்திருக்கேன் இங்க வந்து ஏ ஸ்மால் ஏ கொடுத்திருக்கோம் இந்த பி காலம்ல செகண்ட் ரோல இருந்து அப் டு லாஸ்ட் ரோ வரைக்கும் போகணும் அதுக்காக நம்ம இங்க டிஃபைன் பண்ணி வச்சோம் டாட் வேல்யூ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பி காலம்ல செகண்ட் ரோல தட் மீன்ஸ் இங்க இருந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் பி டூல இருந்து அப் டு என் ரோ வரைக்கும் நமக்கு போவோம் ஓகேங்களா அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் டாட் வேல்யூ அந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் இருக்கிற வேல்யூ இங்க இருக்கிற பார்த்த தான் ஓகேங்களா அகைன் வந்து ஃபைல் நேம் திஸ் ஒர்க் புக் டாக் ஒர்க் ஷீட்ஸ் ஷீட் ஒன் என்னோட ஷீட் நேம் ரேஞ்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏ காலம்ல இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே டூல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எண்ட் வரைக்கும் உள்ள வேல்யூ ஓகேங்களா என்னோட நேம் ஒரிஜினல் ஃபைல் நேம் இப்ப இஃப் ரைட் மை ஃபோல்டர் கமா ஒன் இப்ப ரைட் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸல் தெரியும் நீங்க அங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப மை ஃபோல்டர் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து ரைட்ல ஒன் கேரக்டர் தள்ளி எனக்கு வந்து என்ன வரணும் அப்படின்னாக்க ஒரு பேக் ஸ்லாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா இதுல இருந்து தென் பி ஈக்குவல் டு மை ஃபோல்டர் எல்ஸ் இதுல வந்து மை ஃபோல்டர் இந்த மாதிரி இருந்தா பி ஈக்குவல் டு மை ஃபோல்டர் மை ஃபோல்டர்ல வந்து நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த பாத்த வந்து ஸ்டோர் பண்ணிருப்போம் ஓகேங்களா இப்ப மை ஃபோல்டர் எல்ஸ் அந்த மாதிரி இல்ல அப்படின்னாக்க இந்த கண்டிஷன் மெட் ஆகலனாக்க நமக்கு என்ன ஆகும்னாக்க இங்க வந்து பேக் ஸ்லாஸ் பி ஈக்குவல் டு மை ஃபோல்டர் அண்ட் ஒரு பேக் ஸ்லாஸ் வந்து நான் கன்கார்டினேட் பண்ணிக்கிறேன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க பேக் ஸ்லாஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஆல்ரெடி இன் கேஸ் இல்லாம இருந்ததுன்னா எனக்கு இங்க அதுவே பேக் ஸ்லாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி நம்ம கண்டிஷன் கொடுத்துட்டோம் ஓகேங்களா இப்ப மை ஃபைல் ஈக்குவல் டு ஃபைல் நேம் கன்கார்டினேட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் என்னோட ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷனை கொடுத்துட்டேன் இங்க வந்து நீங்க எக்ஸல் எஸ் எக்ஸ் மட்டும்
இந்த மை ஃபைல்ன்றது அந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் நேம் எக்ஸ்எல் எஸ் எக்ஸ் ஃபைல் வந்து இருக்கும் அதையும் ரெண்டையும் கண்காணட் பண்ணி இந்த டிரெக்டரி பாத்துல வந்து நாட் ஈக்குவல் டு பிளாங்கா இருந்ததுன்னா சாரி ஈக்குவல் டு பிளாங்கா இருந்ததுன்னா இஃப் டிரெக்டரி பாத் வந்து இது ரெண்டும் வந்து ஈக்குவல் டு பிளாங்கா இருந்ததுன்னா தென் கோ டு எரர் இன் கேஸ் எனக்கு அந்த ஃபைல் வந்து இங்க இல்லாம இருந்ததுன்னா அந்த கண்டிஷன் வந்து எங்க போனா தென் கோ டு எரர் இங்க வந்து எனக்கு டைரக்டா எரர் கேப்சர்டுக்கு வந்துடும் எனக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட் கம்ப்ளீட்டட் சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் நீங்க ஆல்ரெடி பாத்துருப்பீங்க நான் எக்ஸாம்பிள் காமிச்சு ரன் பண்ணும் போது ஃபைல் இல்லைனாக்கா நமக்கு நாட் கம்ப்ளீட்டட் சொல்லிட்டு கோ டு எரருக்கு வந்துடும் இந்த பின்ற டிரெக்டரி பாத்துல ஃபைல் நேமும் இந்த பாத்தும் இந்த பாத்துல அந்த ஃபைல் நேம் இல்லை அப்படின்னாக்க ஈக்குவல் டு எம்டிஆர் இருந்ததுன்னா எனக்கு எரருக்கு போயிடும் அதர்வைஸ் இந்த கண்டிஷன் வந்து நமக்கு ரன் ஆகும் இங்க பாருங்க மை ஓல்டு ஃபைல் ஈக்குவல் டு மை ஃபோல்டர் இங்க வந்து பேக் ஸ்லாஷ் கன்கார்டேட் பண்ணிருக்கேன் அண்டு ஃபைல் நேம் அண்ட் எக்ஸ்எல் எஸ் எக்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா மை ஃபோல்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மை ஓல்டு ஃபைல் இங்க பாருங்க இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னாக்க இந்த ஃபார்மேட் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அந்த பாத்துல ஒரு பேக் ஸ்லாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நமக்கு அந்த ஃபைல் நேம் நம்ம கொடுத்துட்டோம் எக்ஸ்எல் எஸ் எக்ஸ் அதே மாதிரி மை நியூ ஃபைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க மை ஃபோல்டர் அதே பாத்துல எனக்கு பேக் ஸ்லாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி திஸ் ஒர்க் புக் டாட் ஒர்க் ஷீட்ஸ் ஷீட் ஒன்னுல சி காலம்ல செகண்ட் ரோல இருந்து இங்க பாருங்க சி காலம்ல செகண்ட் ரோல இருந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகணும் சோ நமக்கு இந்த ஃபைல் நேம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அப் டு என் ரோ வரைக்கும் போவோம் டாட் வேல்யூ அண்ட் கன்கார்டேட் பண்ணி எக்ஸல் எஸ் எக்ஸா இருக்கணும் ஓகேங்களா அந்த ஃபைல் டைப் மட்டும் நம்ம எடுக்கிறோம் இப்ப நேம் மை ஓல்டு ஃபைல் ஆஸ் மை நியூ ஃபைல் என்னோட ஓல்டு ஃபைல வந்து நம்ம நியூ ஃபைல் சொல்லிடுறோம் இங்க ஓகேங்களா என்னோட மை ஓல்டு ஃபைல் தான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட நியூ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்க சொல்லியிருக்கேன் இப்ப மை ஃபைல் ஈக்குவல் டு டிரெக்டரி திஸ் ஒர்க் புக் டாட் ஒர்க் ஷீட்ஸ் ஷீட் ஒன்ல டி காலம்ல பாருங்க இங்க வந்து டி காலம்ல வந்து நான் என்ன பண்றேன் இந்த செகண்ட் ரோல இருந்து எனக்கு வந்து வேல்யூ ஈக்குவல் டு கம்ப்ளீட்டு சொல்லிட்டு எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த எரர் இங்க கோ டு எரர் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இங்க நாட் கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டேட்டஸ் பிரிண்ட் பண்ணும் அந்த காலம்ல இன் கேஸ் எனக்கு கண்டிஷன் மெட் ஆனிச்சுனாக்க எனக்கு இந்த கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நமக்கு அந்த டி காலம்ல வந்து நமக்கு த்ரோ பண்ணும் இங்க பாருங்க இப்ப எக்ஸிக்யூட் பண்றேன் நமக்கு பெர்ஃபெக்டா ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு ரீநேம்டு process has been done அப்படி சொல்லிட்டு வந்திருக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ் கடைசியா டிஸ்பிளே பண்ணிருப்போம் ஓகேங்களா இங்க நமக்கு வந்து இந்த இஃப் கண்டிஷன்லயும் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஏ கொடுத்திருப்போம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த லூப் வந்து நமக்கு ரொட்டேட் ஆகும் ஓகேங்களா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இஃப் கண்டிஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம ஐ ஏன்ற வேரியபிள் கொடுத்துருக்கோம் இல்லீங்களா இத வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஏ கொடுத்து நம்ம லூப் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுவோம் அப் டு இந்த process வந்து end condition வந்து till met ஆற வரைக்கும் நமக்கு வந்து முடிற வரைக்கும் நமக்கு ரன் ஆயிட்டே இருக்கும் ஃபைனலா வந்து நமக்கு ரிசல்ட் ஷோ ஆயிரும் இப்ப பாருங்க ஒன் மோர் டைம் வந்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன் இதை நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப வந்து இந்த ஓல்ட் இப்ப வந்து இது வந்து நியூ இப்ப ஓல்டு ஃபார்மேட்டுக்கு நமக்கு ப்ராடக்ட் அங்க வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் இந்த ஃபைல் நேம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க சேஞ்ச் ஆயிருச்சு இப்ப வந்து நான் என்ன பண்றேன் இப்ப இத வந்து பேக்கப் எடுத்துட்டு பழைய இதுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இத வந்து வச்சுட்டு இங்க வந்து நான் என்ன பண்றேன் இங்க வந்து இதை நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப நம்ம இந்த சி காலம்ல இருக்கிற ஃபார்மேட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போறோம் நம்ம ஃபைல் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரிஜினல் ஃபைல் இதுதான் ஓகேங்களா இதுக்கு ஏத்த மாதிரி இங்க நம்ம ஃபைல் நேம் ஒரிஜினல் ஃபைல்ல கொடுத்துட்டோம் ஒரிஜினல் ஃபைல் அசைன் பண்ற ஏ காலம்ல இப்ப எனக்கு ரிவைஸ்டு வந்து இந்த சி காலம்ல இருக்கிற மாதிரி வேணும் இப்ப என்னோட ஒரிஜினல்ல வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் ஒரு பர்டிகுலர் இதை வந்து நான் அஞ்சு ஆறு ப்ராடக்ட் வரைக்கும் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்ப எனக்கு டெலிட் பண்ணிட்டேன் இப்ப எனக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆறு வந்து எனக்கு அங்க இருக்காது ஓகேங்களா இருக்காது இப்ப நான் வந்து இதை ரன் பண்ண போறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க இப்ப நான் ரன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க எனக்கு ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் ஒன் ஹைஃபன் ப்ராடக்
இப்ப இந்த டூல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நீங்க ஒரு மறக்காம Thanks for watching this video.